То есть если бы не было янтаря, не было бы Санкт-Петербурга. Вот сейчас мне это сказали. Такие внезапные повороты в русской истории далеко не самое странное, что рассказывают в этом году китайским туристам в Петербурге. Тревогу забили в середине сезона работники отрасли. Ситуация сложилась странная. Количество приезжих из Поднебесной по официальной статистике растет в геометрической прогрессии. Только в этом сезоне около 800 тысяч человек. Но профессиональные гидопереводчики сидят без работы. Оказалось, группы водят сами китайцы без документов и без знаний. Ну, я потом буду сдавать, я экзамен поручу такой... Так, такое вот автоврение. Ну, никто мне экзамен сдавать. Никто. Документ, который показывает этот гид, разрешение на работу только в Петергофе. Лицензии, чтобы рассказывать об истории Эрмитажа, у него нет. Как и аккредитации, которые получают все российские профессионалы. Полный пакет документов обходится гидом примерно в 100 тысяч рублей. Это инвестиция, которая теперь себя не окупает. Нет работы. С каждой недели фактически найти сложнее и сложнее. И это связано с тем, что этот рынок активно занимают гиды нелегалы. Это касается не только китайского рынка, да, ну, в смысле туристов, приезжающих из Китая, в принципе, рынка касается. Вы вряд ли знали, но по версии китайских гидов, Великая Отечественная война началась из-за того, что Гитлер решил захватить янтарную комнату в Пушкине. Впрочем, такие сказки не случайны. Дело в том, что сразу после сенсационного исторического открытия группы туристов везут в магазин янтаря, причем в непростой. Это как раз китайская фирма, которая полностью серая, которая ни копейки не приносит бюджет города. Она заставляет своих же китайцев студентов, либо привезенных с собой китайцев, заезжать только к ним, для того, чтобы вся финансовая схема замыкалась именно на них, чтобы, не дай бог, какие-то дополнительные деньги не выходили в бюджет Петербурга. Да, я думаю, порядка 50 миллионов долларов. Речь идет о десятках миллионов долларов потери для бюджета города. В начале сентября несколько таких гидов-нелегалов поймали, но суд их оправдал и отпустил на свободу. Доказать то, что они именно работают, они делятся историями с соотечественниками, оказалось невозможным. Такие люди действительно не получают зарплату от турфирм, работают исключительно на процент с продаж в магазинах. Да и выявить их в потоке многочисленных тургрупп не так просто. Получается, что приезжая в Россию, о России туристы не узнают ничего. Дело в том, что на самом деле это действительно серьезная проблема, потому что китайские туристы – это люди... Э -э другой культуры, очень высокой культуры, очень древней культуры. И поэтому это, это здесь в том числе такое очень важное, что ну, туристическая отрасль должна устанавливать такие межцивилизационные мосты для общения. Ассоциация гидов-переводчиков обратилась во все вышестоящие инстанции. Ситуацию нужно менять. Страдают не только люди, которые остались без работы, но и имидж города и страны в целом. В Петербургском комитете по развитию туризма обещали пойти навстречу. Вышли с законодательной инициативой. Петербург отличался всегда, и у нас самая лучшая практика по России. У нас всегда работали аккредитованные гиды. Сейчас этот закон рассматривается федералами это будет обязательная да, аккредитация гидов-переводчиков. Поэтому, скажем, конкуренции на рынке не будет между теми, кто аккредитован и кто не аккредитован. Конкуренция будет только между специалистами. Но это не единственная проблема, с которой предстоит разобраться в новом турсезоне. Резко возросший интерес к России среди жителей Азии показал, на рынок не пускают маленькие компании. Сотни тысяч туристов из Китая сейчас могут обслуживать только 200 турфирм по всей стране. Антимонопольная служба уже вынесла предупреждение Федеральному агентству по туризму. Но когда изменится ситуация, пока не ясно. Лада Савина, Настоящее время.